வணக்கம் தமிழ் புட் கார்னரில் இன்னைக்கு வெங்காயத்துக்கு பண்ண போகிறோம் இது ரொம்ப ஈஸியாகவும் வேகமாகவும் பண்ணிடலாம் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த தொக்கை சூடான சாதத்தில் போட்டு நெய்யோ எண்ணெயோ விட்டு பெசஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நிறைய போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஒரு ஸ்பூன் போட்டால் கூட நிறைய சாதத்தை பரட்டி சாப்பிட்டுக்கலாம் வீட்டில் காய்கறி இல்லைன்னா என்ன குழம்பு வைக்கலான்னு யோசிக்க வேண்டியதில்லை உடனே இந்த வெங்காயத்தொக்கை ரெடி பண்ணி சாதத்தில் போட்டு பெசஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் இதுக்கு அப்பளம் வடகம் துவையெல்லாம் சைட் டிஷ்ஷாக வச்சுக்கிறதுக்கு காம்பினேஷனாக இருக்கும் இப்போ இந்த வெங்காயத்தொக்கை ரெடி பண்ணிடலாம் கடாயில் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு சூடாகிடுச்சு அதில் கொஞ்சமாக வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா விதைகள் அதுக்கப்புறமா ஆறு காஞ்ச மிளகா மிளகா வந்து உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தபடி சேர்த்துக்கோங்க ஸ்டவ்வை சிம்பிளையே வச்சுட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்துக்கலாம் அது கூட ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சேர்த்த அளவு புளியை வந்து இந்த மாதிரி பிச்சு பிச்சு சேர்த்துக்கலாம் புளி வந்து இந்த அளவு சேர்த்தா போதும் சிம்பிளை வச்சு எல்லாத்தையும் நல்லா முறுமுறுன்னு வறுத்துக்கலாம் சிம்பிளையே வச்சு நல்லா முறுமுறுப்பாக வறுத்தாச்சு இதை எடுத்துடலாம் அடுத்து மீதி இருக்கிற அதே எண்ணெயிலேயே அரை கப் சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் இதுக்கு பேர் பெரிய வெங்காயம் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இதை எண்ணெயிலேயே ஒரு நிமிஷம் போல் வதக்குனா போதும் ஒரு நிமிஷம் போல் வதக்கியாச்சு இந்த வெங்காயத்தையும் தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் எண்ணெயில் வறுத்து வச்ச வெந்தயம் சீரகம் மிளகா தனியா புளி எல்லாம் ஆறிடுச்சு இதை மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் அது கூட அஞ்சாறு பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பூண்டு சேர்த்து வெங்காயத்துக்கு பண்ணோம்னா டேஸ்ட்டாகவும் வாசனையாகவும் இருக்கும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து ஓரளவு குறக்குறப்பாக அரைச்சிக்கலாம் ஓரளவு குறக்குறப்பாக அரைச்சதுக்கப்புறம் அது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் வதக்கி வச்ச வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் தண்ணி சேர்க்காமல் அரைக்கணும் நைஸாகவும் அரைச்சிடக்கூடாது விப்பரில் போட்டு எதில் எதெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி அரைச்சிக்கணும் அப்போ தான் இந்த வெங்காயத்துக்கு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்து கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இந்த தொக்குக்கு எண்ணெய் அதிகம் சேர்த்தா தான் நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு அதில் அரை டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு அரை டீஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு கால் டீஸ்பூன் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் கடுகு அது கூட ஒரு காஞ்ச மிளகா ஒரு கால் டீஸ்பூன் பெருங்காய பவுடர் பருப்பெல்லாம் நல்லா சிதந்து வரட்டும் பருப்பெல்லாம் நல்லா வறுபட்டு பொன்னிறமாக வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் கருவேப்பிலை சேர்த்துடலாம் அது கூட நம்ம அரைச்ச விழுத சேர்த்துடலாம் அரைச்ச விழுதெல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா சிம்பில் வச்சு ரெண்டு நிமிஷம் போல் வதக்கணும் இந்த தொக்கு சூடான சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பருப்பு தொகையில் கூட நல்லாயிருக்கும் சைடிஷாக வச்சுக்கிறதுக்கு சிம்பிளையே வச்சு ரெண்டு நிமிஷம் போல் வதக்கியாச்சு இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் வதக்கிக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உப்பு செக் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சிம்பிளையே வச்சு நல்லா வதக்கி தொக்கு நல்லா சுருளை வதங்கிடுச்சு வெங்காய தொக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தமிழ் புட் கார்னர் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ